пухленькие щечки, блестящие глазки и мягкие волосы. Такой малыш не плачет по ночам и не требует к себе пристального внимания. И только при совершенно детальном и близком рассмотрении можно заметить, что этот младенец – кукла. Реборны впервые появились в Соединенных Штатах Америки в конце 80-х, начале 90-х годов. И сегодня завоевали популярность во всем мире. В Беларуси еще не все слышали про таких удивительных кукол детей. Однако у нас в городе есть мастер, который создает невероятно натуралистичные копии малышей. Наталья Размыслова знает о реборнах все. Когда-то, начав коллекционировать кукол разных авторов, Наталья с дочкой обратили свое внимание на реборнов. И тут мы увидели реборнов. Это было, наверное, лет 7 назад, вот передачу про них. И мы с мужем договорились, что он нам их подарит. Если мы найдем, то дочери и мне будет подарок. Вот. Ну, мы когда нашли, озвучили сумму, он говорит, Наташа, может тебе само сделать? Не слабо? Это слово слабо меня подернуло. Я говорю, да, ка давай попробуем. Ну и вот с тех пор на слабо как пошло, вот оно до сих пор как увлечение у меня и осталось. С тех пор Наталья всецело посвятила себя этому искусству. Создать куклу Реборна – дело кропотливое. Сначала мастер заказывает детали, молды для будущей куклы. Их изготавливает скульптор. Затем начинается процесс росписи. Виниловым ручкам и ножкам нужно придать натуралистичность. Специальная краска наносится слой за слоем, причем каждый слой запекается при температуре 265 градусов в течение 5 минут. Прорисовываются все складочки, все изгибы и оттенки кожи. Работает Наталья по фотографиям. Если реборн идет на двухмесячного младенца, то и фотография соответствующего по возрасту малыша. Самая кропотливая работа – сделать кукле волосы. Здесь используется либо тонкий махер, либо натуральный волос. К слову, цвет глаз и волос будущего реборна Реборна выбирает сам клиент, так как в основном работает Наталья на заказ. Это обычно коллекционеры, которые имеют ни одну, ни две, ни три куклы и разных мастеров. Они их приобретают как интерьер, для интерьера. Вот. И кто может позволить детям, заказывают, то есть дети выбирают. Вот. И в подарки, на свадьбы это интересно. В любом случае не забываем, это не просто подарок. В небольшой комнате, в которой фактически рождаются реборны, обитают три постоянных жителя. Смешная Нюша, харизматичный Миракл и крошка Квиля. Эти куклы – коллекция дочки Натальи. Есть еще один реборн – светловолосая малышка. Она вскоре отправится к своему заказчику. Сколько кукол сделала Наталья, сама мастер уже сбилась со счета. Но точно больше 60. На стене целая галерея фотографий малышей. Непосвященный сразу не поймет, что это не настоящие дети. К таким куклам можно относиться по-разному. Кто-то пугается, кто-то смотрит с умилением. Но одно можно сказать наверняка. Остаться без эмоций после знакомства с куклой Реборн точно не получится. Далее Иванченко, Анатолий Бояринцев. Новости. Гродно плюс.